കമ്പ്യൂട്ടർ ആൻഡ് മൊബൈൽ ടിപ്സ് യൂട്യൂബ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക പുതിയ വീഡിയോകളുടെ നോട്ടിഫിക്കേഷനായി ബെൽ ഐക്കണിൽ അമർത്തുക എല്ലാവർക്കും കമ്പ്യൂട്ടർ ആൻഡ് മൊബൈൽ ടിപ്സ് യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഞാൻ നിങ്ങളുമായി ഷെയർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒരു ആൻഡ്രോയിഡ് ആപ്ലിക്കേഷനെ കുറിച്ചാണ് ഈ ആപ്ലിക്കേഷന്റെ ഡൌൺലോഡ് ലിങ്ക് വീഡിയോയുടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതാണ് അവിടെ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഡൌൺലോഡ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഞാൻ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓൾറെഡി ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഇവിടെ നിന്ന് ഒന്ന് ഓപ്പൺ ആക്കിയാണ് ഈ ആപ്ലിക്കേഷൻ എന്താണ് ഇതെങ്ങനെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നതെന്നൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോയിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓപ്പൺ ആക്കുമ്പോൾ ഇതേപോലെ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിന്റെ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ആയിരിക്കും ആദ്യം ലഭിക്കുക ഇത് നിങ്ങൾ റൈറ്റ് സൈഡിലേക്ക് സ്വൈപ്പ് ചെയ്ത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം ഇവിടെ ഒരു ഓക്കെ ബട്ടൺ കാണാൻ സാധിക്കും ഇതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിൽ ഇതിന്റെ പെർമിഷൻസ് അലോവ് ചെയ്യണം പെർമിഷൻ കൊടുത്തു കഴിയുമ്പോൾ ആപ്ലിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെയായിരിക്കും കാണാൻ സാധിക്കുക ഇവിടെ സ്ക്രീനിൽ പ്രത്യേകിച്ച് സെറ്റിംഗ്സ് ഒന്നും തന്നെ ഇല്ല നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇവിടെ സ്ക്രീനിൽ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക സ്ക്രീനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഫോണിന്റെ ഗാലറി ഓപ്പൺ ആക്കാനുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ തരും നിങ്ങൾ ഫോണിന്റെ ഗാലറി ഓപ്പൺ ആക്കുക ഗാലറി ഓപ്പൺ ആക്കിയതിന് ശേഷം ഞാൻ ആപ്ലിക്കേഷനിലേക്ക് ഒരു ഫോട്ടോ ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ഈ ഫോട്ടോ എഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് അത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഈ ഫോട്ടോയുടെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ ആകാശം കാണാൻ സാധിക്കും അതിനോടൊപ്പം തന്നെ കുറച്ച് മരങ്ങൾ നിൽക്കുന്നതായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കും നമുക്ക് ഈ കാണുന്ന ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് മൂവ് ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കും അതെങ്ങനെയാണെന്ന് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ചില സെറ്റിംഗ്സ് കാണാൻ സാധിക്കും ആദ്യത്തെ ഓപ്ഷൻ നമുക്കൊന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം അതിനുശേഷം നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഫോട്ടോയുടെ ഏത് ഭാഗമാണോ മൂവ് ചെയ്യേണ്ടത് ആ ഭാഗത്ത് ഇതേപോലെ സ്ക്രോൾ ചെയ്യുക അതായത് നമ്മൾ ഇതേപോലെ ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് സ്ക്രീനിൽ വരയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് ഇവിടെ ചെറിയ ആരോകൾ വരുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും നിങ്ങൾക്ക് ഏത് ഭാഗമാണോ മൂവ് ചെയ്യേണ്ടത് ആ ഭാഗത്ത് ഇതേപോലെ വരയ്ക്കുക അതിനുശേഷം നിങ്ങൾക്ക് മുകളിലായിട്ട് ഒരു പ്ലേ ബട്ടൺ കാണാൻ സാധിക്കും ഇതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഓക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഇപ്പോൾ ഈ ഫോട്ടോ മൂവ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി ഫോട്ടോയുടെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് മാത്രമല്ല മൂവ് ചെയ്യുന്നത് ഇതിൽ എൻ്റെ ഫോട്ടോ ഇവിടെ മൂവ് ചെയ്യുന്നതൊക്കെ ഇട്ട് കാണാൻ സാധിക്കും നോക്കുക അപ്പോൾ ഇനി ചെയ്യേണ്ടത് നമുക്ക് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് മാത്രം മൂവ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലാക്കണം അതിനായിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് ഇവിടെ താഴെ ആയിട്ട് മാസ്ക് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ഇതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക മാസ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇതിന്റെ ബ്രഷിന്റെ സൈസ് കൂട്ടുക അതിനോട് അടുത്ത് തന്നെയുള്ള ഓപ്ഷൻ ആണ് സൂം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഓപ്ഷൻ ഇതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഈ ഫോട്ടോ ഒന്ന് സൂം ചെയ്യുക അതിനുശേഷം ഞാൻ വീണ്ടും മാസ്ക് എഫക്റ്റിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് അത് സെലക്ട് ചെയ്തു ഇനി ഞാൻ മൂവ് ചെയ്യേണ്ടാത്ത ഭാഗങ്ങളിൽ ഇതേപോലെ മാസ്ക് എഫക്റ്റ് കൊടുക്കുകയാണ് നോക്കുക അതായത് ഞാൻ ഇത്രയും ഭാഗം സെലക്ട് ചെയ്യുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും മൂവ് ചെയ്യേണ്ടത്ര ഭാഗങ്ങളെല്ലാം ഞാൻ സെലക്ട് ചെയ്തു ഇനി നമുക്ക് ഫോട്ടോ സൂം ഔട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ സൂം ഔട്ട് ചെയ്യാം വളരെ കറക്റ്റായിട്ട് ഇത് സെലക്ട് ചെയ്തെങ്കിൽ മാത്രമേ ഇത് പ്രോപ്പറായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് കാണാൻ സാധിക്കത്തുള്ളൂ ഞാനിവിടെ വളരെ പെട്ടെന്ന് ഇത് ചെയ്യുകയാണ് നിങ്ങളെ കാണിക്കാൻ വേണ്ടി ഓക്കെ ഇത്രയും ഭാഗങ്ങൾ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്തു അതായത് ഇത്രയും ഭാഗം ഈ ഫോട്ടോയുടെ മൂവ് ചെയ്യേണ്ടാത്ത ഭാഗമാണ് അതായത് ഈ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ വന്നിരിക്കുന്ന സ്കൈ മൂവ് ചെയ്യണം അത് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല ഇനി നമുക്ക് വീണ്ടും പ്ലേ ബട്ടണിൽ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം നിങ്ങളുടെ കാണാൻ സാധിക്കും നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്ത ഭാഗങ്ങളൊന്നും മൂവ് ചെയ്യുന്നില്ല അതിൻ്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിലുള്ള സ്കൈ മൂവ് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഇനി ഇതിൻ്റെ എഫക്റ്റ് കൂട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വീണ്ടും നമുക്ക് ഇവിടെ ഒന്ന് ആരോ ബട്ടൺ എടുക്കുക അതിനുശേഷം ഇതേപോലെ വീണ്ടും എഫക്റ്റ് കൂട്ടി കൊടുക്കുക നോക്കുക കൂടുതൽ എഫക്റ്റുകൾ ഇവിടെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതിനുശേഷം വീണ്ടും പ്ലേ ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് നോക്കാൻ സാധിക്കും നോക്കുക സ്കൈ മൂവ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ സ്പീഡ് കൂടിയിരിക്കുന്നത് കാണാൻ സാധിക്കും ഇനി നിങ്ങളിവിടെ ആഡ് ചെയ്ത എഫക്റ്റുകളൊക്കെ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു സെലക്ട് ബട്ടൺ കാണാൻ സാധിക്കും അത് ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങൾ ഇതേപോലെ സെലക്ട് ചെയ്യുക സെലക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇവിടെ റൈറ്റ് സൈഡിൽ ഒരു 